tujuannya itu tiap hari Senin itu tutup pelayanan itu adalah sebagai hari konservasi jadi pada hari itu uh, koleksi-koleksinya itu kita rawat kita konservasi uh, sepertinya koleksi tekstil yang sebenarnya butuh perawatan khusus apalagi beberapa kan dapat dari hibah langsung ya nah tentunya harus sangat dijaga Halo sahabat Balai Kirti, berjumpa lagi di program Party Podcast Balai Kirti episode yang ketiga. Nah, Party ini merupakan diskusi penuh energi yang akan membahas berbagai sisi seputar permusiuman. Dan tentu saja pada Party episode kali ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh kawan bercerita saya yang luar biasa, ada Mbak Nurul Aini. Halo Mbak Nurul. Halo Mas. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, insya Allah. Oke, ceria sekali ya Mbak Nurul hari ini. Akan berbagi cerita yang banyak tentunya untuk sahabat-sahabat museum di luar sana. Oke Mbak Nurul, di Museum Kepresidenan RI Balai Kirti ini, Mbak Nurul berprofesi sebagai? Di Museum Balai Kirti ini, uh, saya berpros- berprofesi sebagai konservator musifan. Sebagai konservator, dan sudah berapa lama nih sebagai konservator? Di uh, sekitar setahun. Sekitar yeah. tahun ya, lumayan lah ya, lumayan. tentu sudah banyak hal yang Mbak Nur lakukan ya yeah. sebagai konservator seperti itu. Kita mulai obrolan ini dari pertanyaan yang paling mendasar dulu nih Mbak Nurul. Kira-kira definisi konservasi atau konservator itu apa sih Mbak Nurul? Kemudian jubdes Mbak Nurul ketika menjadi konservator di Bali Kirti ini ngapain aja? Um, Oke, okay. jadi dari konservator dulu mungkin ya, tadi kan saya bilang bahwa saya berprofesi sebagai konservator. Nah, konservator itu kan tugasnya itu melaksanakan konservasi ya? Iya. Yeah. Nah, konservasi itu uh, semua kegiatan yang dilakukan di museum dengan tujuan untuk menjaga atau merawat dari koleksi-koleksi museum Masifan. Oke. Okay. Nah, untuk uraian jabatannya um, dari konservator selama saya berada di Museum Balai Kirti, itu tentunya tadi merawat uh, koleksi. Nah, merawat koleksi ini sebenarnya itu ada banyak luas gitu loh, Mas. Nggak cuma perawatan langsung, tapi juga secara tidak langsungnya. Jadi contohnya, misalnya koleksi itu kan kalau misalnya teman-teman datang ke museum, kan bisa melihat ada vitrin tuh. Nah, jadi di um, Balai Kirti, di museum itu, selain kita merawat si koleksi ini, kita juga menjaga lingkungan dari klaster-klaster tempat vitrin-vitrin dari koleksi tersebut. Uh, kurang lebihnya kayak gitu sih, Mas. Jadi kita merawat koleksi. Oke, merawat koleksi ya. Poin pentingnya di bagian koleksinya. Iya, tadi. betul. Dan itu dilakukan secara rutin berkala atau ketika momen tertentu perawatan koleksi itu? Tentunya harus rutin ya, hmm. biar uh, tujuannya kan kita menjaga kondisi koleksi yang tetap baik ya. Jadi kan tentunya harus dilakukan secara rutin. Jadi kalau di museum itu Mas Ivan, kan kita itu tiap hari Senin yeah. kita kan tutup dari layanan kunjungan ya. Nah, tujuannya itu tiap hari Senin itu tutup pelayanan itu adalah sebagai hari konservasi jadi pada hari itu uh, koleksi-koleksinya itu kita rawat kita konservasi bagi yang sudah uh, layak untuk dikonservasi atau d- sudah cukup rusak gitu Oke kemudian faktor apa saja sih Mbak Nurul yang uh, mengharuskan kita untuk melakukan konservasi terhadap sebuah koleksi apa ketika Wah ini koleksinya kayaknya kotor nih, atau ketika koleksinya seperti apa? Faktor apa saja sih yang mengharuskan kita harus segera melakukan konservasi itu? Oke, jadi uh, mungkin cerita dikit juga ya. Kalau, <laughs> kalau konservasi itu kan ada proses-prosesnya ya. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung, oh kita pilih koleksi ini untuk dikonservasi. Tapi kan ada proses-prosesnya. Nah, langkah pertama, proses pertamanya itu ada yang namanya kita Uh, memeriksa, mengobservasi atau mengidentifikasi. Jadi uh, koleksi-koleksinya itu kita identifikasi dulu nih. Dia itu kerusakannya apa? Nah identifikasinya itu dari fisiknya, kemudian dari uh, apakah dia ada kerusakan kimiawinya, kemudian ada dari sisi biologisnya gitu. Baru setelah itu, setelah udah diidentifikasi nih, kita bisa tahu apakah koleksi tersebut dia itu mengalami kerusakan ringan, sedang atau berat. Baru setelah itu kita tentukan nih 
perawatan atau penanganannya itu gimana baru setelah itu bisa dilakukan tindakan konservasinya berdasarkan tadi kerusakan-kerusakannya oke, begitu. Oke, jadi memang harus diobservasi terus. Iya betul, ya, jadi, jadi harus diobservasi. Ya, seperti itu. Nah kalau sekarang nih, akhir-akhir ini Mbak Nurul di musim kepresidenan RI Balai Kirti uh, koleksi yang belum lama dikonservasi koleksi apa Mbak di Balai Kirti? Ini? Koleksi di Balai Kirti. Jadi kalau sahabat-sahabat Balai Kirti ini datang ke musim Balai Kirti pasti nanti ketika berkeliling di klaster-klasternya presiden uh, bakal menemukan ada bintang-bintang tanda jasa di setiap presiden di sini kan ada ya nah di sini kami uh, dari bulan Februari sampai Maret ini kami mengonservasi bintang-bintang jasa itu Mas Ivan jadi beberapa sudah kami konservasi laksanakan konservasi itu bintang jasa semua presiden dikumpulkan atau per presiden modelnya uh, karena kan uh, bintang jasa tiap presiden itu kan ada yang sama ya jadi kita Uh, yang kita lakukan itu per presidennya jadi kalau misalnya Soekarno kita laksanakan dulu nih uh, konservasi bintang jasanya Soekarno kemudian selanjutnya Soeharto dan seterusnya sampai uh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oke okay, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena tadi yang belum lama atau sedang dilakukan itu konservasi tentang bintang jasa mungkin boleh diceritakan sedikit dong Mbak Nurul pembersihan koleksi bintang jasa itu seperti apa? dilap kah? dicuci kah? <tuh> Oke, okay, jadi sekilas segila saja ya, mungkin ya. Uh, bintang jasa ini, kan kalau misalnya konservasi itu kan kita harus tahu bahannya itu apa. Nah, kalau bintang jasa ini, dia itu bahannya logam. Nah, setelah diidentifikasi nih, kita tahu kerusakannya itu. Uh, dari bintang-bintang jasa yang ada di Balai Kirti itu, kerusakannya itu paling hanya kotor karena debu, kemudian ada bekas-bekas sidik jari gitu di belakangnya, di bagian belakangnya. Nah dari situ akhirnya kami menentukan bahwa perawatan atau tindakan konservasi yang bisa dilakukan itu adalah pembersihan kita jadi kita kuas-kuas Mas Ivan kemudian itu pembersihan kering namanya kemudian selanjutnya kalau misalnya masih ada yang mungkin kurang dari si kuas-kuasnya itu kuas-kuasnya itu kita laksanakan dilap pakai yang namanya kain majun dan juga aquades. Kain majun dan mm-hmm. juga kuades. Okay. Kemudian setelah itu uh, kita baru di namanya di coating atau di laminasi kita gunakan wax. Hmm, okay. Kurang lebihnya kayak gitu konservasi untuk bintang-bintang biasanya. Itu membutuhkan waktu satu hari selesai atau berhari-hari malahan? Uh, kalau misalnya per cluster, misalnya per cluster itu kan kurang lebih ada beberapa ya 5 sampai sepuluh. bisa satu hari selesai tapi bisa juga kita bagi dalam beberapa hari oke nah Mbak Nurul karena ini kita musim kepresidenan RI Balai Kirti tentu kita menyimpan koleksi-koleksi para presiden ya hmm. mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ini koleksi-koleksi ini tentu memiliki nilai yang penting ya baik secara historis, filosofis dan lain sebagainya kira-kira ada enggak sih Mbak Nurul koleksi yang uh, memerlukan perlakuan khusus perlakuan dari, khusus? Iya. dari para presiden kita ini kira-kira ada enggak nih koleksi yang memerlukan perlakuan khusus uh, seperti yang tadi Mas Ivan bilang ya bahwa ada banyak nilai-nilai historis yang dibawa oleh tiap-tiap koleksi ya nah kalau misalnya sahabat Balai Kirti ini nonton episode 1 sama episode 2 pasti tahu bahwa di Balai Kirti ini ada sekitar 700an koleksi betul ya nah dari beberapa ratus koleksi ini ada koleksi berbahan kain Nah, berbahan kain itu kalau sahabat Balai Kirti datang ke museum bakalan lihat ada pakaian, ada jas, ada baju wisuda dari SBY dan lain sebagainya. Nah, koleksi-koleksi berbahan tekstil ini yang uh, butuh perawat, perawatan atau perlakuan khusus karena bahan-bahan yang dari tekstil itu mereka itu cukup rentan sebenarnya terhadap kerusakan. Kalau misalnya cahayanya nggak pas, dia bisa lama-lama pudar. Kalau misalnya temperatur atau suhu ruangannya tidak pas, kemudian apabila ada yang namanya kelembaban udara di ruangan itu juga tidak sesuai, juga dia bisa mudah mengalami kerusakan. Jadinya, uh, sepertinya koleksi tekstil yang sebenarnya butuh perawatan khusus, apalagi beberapa kan dapat dari hibah langsung ya. Nah, tentunya harus sangat dijaga. Oke, berarti untuk koleksi berbahan dasar kain atau tekstil, iya, betul. perawatan khusus. Dan menariknya di bulan November 
Museum Kepresidenan RI Balikirti tahun 2022 kemarin kan mengadakan pameran Dikdaya Wastra ya? Iya, Dikdaya Wastra. Dan kita memamerkan uh, banyak sekali ya, uh, kain-kain batik dan benda-benda tekstil dan itu memang ternyata cukup apa ya cukup berat juga ya untuk bagaimana kita merawatnya, merawatnya merak displaynya dari sebelum pameran sebelum bahkan pameran. setelah pra, uh, setelah pameran juga perawatannya harus ekstra ya kan benar sekali oke okay. uh, mungkin terkait dengan konservasi itu dulu Mbak Nurul yeah. yang ingin saya tanyakan mungkin nanti bagi teman-teman yang penasaran terkait gimana sih kegiatan konservasi di Museum Kepresidenan RI Balikirti bisa langsung datang aja yang kesini betul nanti harus datang nanti Kak Nurul Aini ini nanti akan bercerita lebih dalam lagi ya pada bisa bisa gak apa-apa ya kalau pengunjung mau tanya-tanya kan? boleh dong tanya-tanya soal konservasi kan iya masa iya. tentang <laughs> lain bisa 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 oke mungkin dari Mbak Nurul ada Ajakan mungkin buat teman-teman sahabat Bali Kirti biar Ajakan. makin penasaran nih berkunjung ke museum ini nih. Tentu saja karena Bali Kirti ini ada banyak koleksi dari presiden dan juga ada wakil presiden juga. Sahabat Bali Kirti semua harus wajib banget datang ke museum Bali Kirti lagi. Sahabat Bali Kirti semua yang masih penasaran tentang konservasi di museum, teman-teman sahabat Bali Kirti semua bisa cek. Film konservasi yang museum kami buat pada tahun 2022 kemarin Jadi teman-teman bisa tunggu nih filmnya di uh, Bisa tonton di Indonesia Na TV dan juga di channel Youtube Museum Kepresidenan RI Balai Kirti Begitu Mas Siva Oke, terima kasih Mbak Nurul atas ceritanya hari yes. ini Nanti kita ngobrol-ngobrol ya di episode yang lain seperti okay. itu Baik, itu tadi sahabat Balai Kirti obrolan kita berdua terkait dengan konservasi di museum tentu teman-teman sudah agak sedikit ada gambaran ya kegiatan konservasi itu seperti apa dan jangan lupa nih buat teman-teman yang penasaran silahkan bisa berkunjung langsung ke museum kepresidenan RI Balai Kirti tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya betul sekali untuk syarat ketentuannya bisa teman-teman cek di museumkepresidenan.id oke okay? terima kasih uh, sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sahabat museum Museum di hatiku. Hmm.